हाई व्यूर दिस इज हमारा सन और हम स्क्रीन पर राइटिंग क्लासेस को व्यूर्स पढ़ रहे हैं और व्यूर्स लास्ट लेक्चर में हमने एक्ट टू के बारे में इंट्रोडक्शन ली थी कि ये एक अनफेमिलियर वर्ल्ड होता है और इसमें करेक्टर ने वही कुछ करना होता है जो वो एक्ट वन में जिस रोल को वो एक्सेप्ट करके आया है तो व्यूर्स हमने एक्ट टू में ये देखा था कि इस जगह पर हम उसके अनफेमिलियर वर्ल्ड में कुछ स्किल्स तो दिखाएंगे जो कि वो एक्ट वन से लेकर आ रहे लेकिन उसके साथ साथ हम कहें यहाँ पर आप उसके मैंटोर को या टीम अप कर सकते हैं करेक्टर को और वो जो मैंटोर होगा वो कुछ फिल्मों में या कुछ स्टोरीज में तो बिल्कुल ही डायरेक्ट आपका मैंटोर होता है जैसे फाइटिंग के सीन्स में हम देखते हैं अगर टीचर स्टूडेंट का अगर कोई आपने रिश्ता बनाया तो वो तो बिल्कुल एक डायरेक्ट मैंटोर होगा लेकिन कुछ केसेस में वो मैंटोर डायरेक्ट नहीं हो सकता उसमें कोई उसका फ्रेंड हो सकता है उसका कोई इवन जो है कोई लवर हो सकता है या कोई और ऐसा बंदा जैसा कि हमने आ, अपना जैसा कि हमने हैरी पॉटर्स एंड फ्लॉस स्टोन में देखा था कि आ, जो हैगरेट था वो उसका मैंटोर था कि जिसने उसको स्किल्स जिसने उसको थोड़ा सा बताया था उसके पास्ट के बारे में या उसके पेरेंट्स के बारे में तो डेफिनेटली यहाँ पर मैंटोर की जहाँ पे आपने उससे स्किल सीखनी है साथ साथ यहाँ पर वो मौका है कि जब आप वहाँ पर एक्सपोजिशन भी कर सकते हैं तो यूर जी हमने एक्ट टू में अभी तक देखा था लेकिन आज हम देखेंगे कि सिग्निफिकेंस ऑफ लर्निंग ऑफ दिस अनफेमिलियर वर्ल्ड क्या चीज़ है उसकी क्यों इम्पोर्टेंस आ जाती है जब हम अपनी फिल्म को अपनी स्टोरी को लिख रहे होते हैं तो व्यूअर्स आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं तो व्यूअर्स एक्ट टू में गोया हमें समझ में आनी शुरू हो गई कि जो हमारा करेक्टर है बेसिकली वो वो क्या है वो किस तरह बना है यानी बना से हम रहा है कि उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं दूसरे लफ्जों में वो कितना हार्ड है वो कितना सॉफ्ट है हम उसके बहुत सारे ट्रेड्स को एक्ट टू में देख पाते हैं तो फिर हम एक्ट टू में करेक्टर की बहुत सारी ट्रेड्स को बताने की पोजीशन में आ जाते हैं और ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है चूँकि अगर आप समझते हैं कि आपकी ऑडियंस ने आपके करेक्टर को जानना है तो दिस इज़ द राइट एक्ट कि जिसके बारे में आप उनको बता पाएंगे तो फिर क्यों इस एक्ट को हम इम्पॉर्टेंट कहते हैं करेक्टर के ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से क्योंकि हमने उसको एक बहुत ही डिफिकल्ट वर्ल्ड में पैक दिया तो फिर एक्ट टू में उसके ट्रेड्स को बताने की इंपॉर्टेंस इसलिए भी ज़्यादा होती है कि चूँकि हमने उसको एक जो है बिल्कुल अनफेमिलियर वर्ल्ड में फेंक दे एक एक टफ वर्ल्ड है उसके लिए हमने देखा था कि एक्ट वन में हमने एम्पथाइज करवाया था व्यूअर्स उसको क्योंकि करेक्टर उस वक्त जो था वो अपनी एक इम्परफेक्ट सिचुएशन ठीक है जिसमें हमने कहा था कुछ उसके इनर इन जिसमें हमने कहा था उसके कुछ इनर कन्फ्लिक्ट हैं कुछ आउटर कन्फ्लिक्ट हैं तो हम एम्पथाइज कराने में लाइकेबिलिटी बनाने में कामयाब होते लेकिन एक्ट टू में वो लाइकेबिलिटी नहीं है यहाँ पर हम करेक्टर को बेसिक बता रहे हैं उसकी ट्रेड्स क्या हैं वो बना किस तरह है वो अब वो कहते हैं ना वो कितना टफ है या वो कितना चीज़ों को जो है वो कन्फ्रंट कर सकता है तो अगर मैं इसको यूँ कहूँ कि करेक्टर एक्ट वन में कर इम परफेक्ट सिचुएशन में था तो एक्ट टू में हम करेक्टर की क्यों नेचर यानी वो कैसा बना है वो कैसा बनाया गया है या वो कैसा बन के हमारे सामने पेश हो रहा है तो ट्रू नेचर हम एक्ट टू में उसके दिखा रहे हो और याद रखें ये जो ट्रू नेचर है यही बेसिकली आपके करेक्टर आर का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है ये इसमें मैं नहीं जाऊँगा जिसने करेक्टर आर्क को पढ़ना है वो मेरे पुराने तमाम लेक्चर्स को देख सकता है जो करेक्टर आर्क पर हम हमने डिलीवर किए थे और वो काफ़ी सारे हैं और उसको आप देख सकते हैं तो यहाँ पर एक्ट टू में जब आप करेक्टर के करेक्टर आर के कंपोनेंट को दिखा रहे हैं ये जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है उसका ट्रू नेचर जो होता है वो बेसिकली नरेटिव फॉर्म में एक्ट थ्री में आपको नजर आएगा तो इसको भी हम देखेंगे जब हम एक्ट थ्री में आएंगे वो मैं क्या रिलेट करना चाह रहा हूँ बिकॉज अभी तो हम एक्ट टू में हैं तो हम उसी की बात करते हैं उस टाइटेनिक में रोज जब फिल्म स्टार्ट होती है एक्ट वन में हम क्या देखते हैं कि रोज अनहैप्पी है अच्छा अनहैप्पी है हमें वो क्यों अनहैप्पी है वो एक्ट वन में हमें उसका बिल्कुल एक थोड़ा सा ही अंदाज़ा हो पाता है लेकिन हमें करेक्टर के इनर कॉन्फ्लिक्ट यानी करेक्टर आर का एक्ट टू में जाके एक सुपरफिशियल ग्लिम्स आता है उस टाइटैनिक में रोज हमें पता है कि अनहैप्पी है अनहैप्पी है हमें इतना तो पता है ड्यू टू हर मोनोटनस लाइफ यानी कि वो जो उसकी एक तरह की जिंदगी गुजर रही है मंगे तरह की बात मानो नीचे वाले डेक में नहीं जाना दूसरे लोगों से बात नहीं करनी ऊपर वाले हॉल्स में आपने खाना खाना मतलब कि मोनोटनस लाइफ है ये एक हमें सुपरफिशियल ग्लिम्स मिल रहा है ना यानी कि 
तो ज़रा अंदाज़ा हो रहा है कि वो कहाँ पे लेकिन एक्ट टू में एग्जैक्टली exactly जाके हमें उसके इनर कन्फ्लिक्ट का पता चलता है यानी एक्ट टू में हमें पता चलता है कि जो उसने अपना अपना जो एक्सटीरियर है जो उसने अपने चेहरे के तसर हैं या एक्सप्रेशन हैं या जिसको आप कहते हैं उसने अपना एक्सटीरियर बड़ा जो है वो सख्त बनाया होता है जो दुनिया को दिखा रही होती है वो कि वो किसी से बात नहीं करती वो सिर्फ अमीरों से बात यानी कि उसका जो वो एक्सटीरियर पोस्टर है वो हमें नज़र आ रहा होता है लेकिन इसी एक्ट में यानी कि हम उसके इनर कन्फ्लिक्ट को देख पाएंगे हमें उसके उसके इन साइड का तब पता चलेगा जब जैक से कहती है कि मैं तुम जैसा बनना चाहती हूँ तुम जैसी आज़ाद होना चाहती हूँ और फिर हमने देखा वो नीचे डेक में जाके वो उसने डांस किए उसके साथ आपने देखा होगा फर्स्ट टाइम उसको लगा शायद उसने एवर फर्स्ट इस तरह डांस किया होगा अपनी विल पर किसी के कहने पर नहीं वो डांस वो हमने देखा होगा वो सीन बड़ा इंपॉर्टेंट है जहाँ पे वो डांस करती जाती करती जाती है बिकॉज वो अपनी विल पर कर रही होती है खुशी से कर रही होती है तो हम यहाँ पर उसका सॉफ्ट इंटीरियर देख देखते हैं कि वो इन एक बिल्कुल ही डिफरेंट पर्सन है जो कि हमें एक्ट वन में हमें मिल रहा है ये हमें पता है कि वो अनहैप्पी है लेकिन हमें उसके अनहैप्पीनेस का कोई ज़्यादा अंदाज़ा अभी तक नहीं हो पाया अंटिल एक्ट टू में जब वो जैक से कहती है कि मैं अपनी इस मनोकन लाइफ से बड़ी तंग हूँ मैं तुम जैसे आज़ाद बनना चाहती हूँ और फिर हमने उसका इजहार देखा जब वो डांस करती है और वो और वो नीचे डेक में आराम से मूव करती है उसको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है तो दैट दैट इज़ वॉट वी लर्न इन दैट एक्ट टू तो हम बेसिकली रोज के करेक्टर आर को देख पा रहे हैं उसका टू नेचर क्या है ट्रू नेचर वो उसका ये जो उसने एक्सटीरियर बनाया हुआ था अपना वो नहीं है टॉप फोर बिल्कुल रिजर्व वाला नो इन साइड शी इज़ अ वेरी सॉफ्ट गर्ल जो कि अपनी ज़िंदगी अपनी मर्जी से गुजारना चाहती है और वो एक सॉफ्ट हार्टेड गर्ल है फ्रेंडली है ठीक है वो रिजर्व नहीं है बिल्कुल रिजर्व नहीं है अगर वो रिजर्व होती तो वो नीचे जाके वो गरीब लोगों में वो जो बिल्कुल नौकरी पेशा नीचे जो मुलाजम होते हैं जो सर्वेंट्स होते हैं या जो वहाँ पर आप जॉब कर रहे होते हैं उन लोगों के साथ क्यों डांस करते हैं जब करेक्टर व्यूअर्स अपने कंफर्ट जोन से आउटसाइड ऑफ इस कंफर्ट जोन काम करता है तो हमें डेफिनेटली करेक्टर के ट्रू नेचर का तो पता चल रहा था उसकी एबिलिटीज़ का हमें पता चल रहा होता है अगर हम अवाटार में देखें जेक सली को एक्ट टू में जब वो एंटर होता है वर्ल्ड में जाता तो पैंथर्स उस पर हमला करते हैं ठीक है ना वो जब उसकी वो जो गन होती है शायद वो छूट जाती है और वो अब वो गन नहीं है उसके पास ठीक है तो यहाँ पर हमने करेक्टर के ट्रू नेचर ये उसकी स्किल्स को हम दिखा रहे हैं और जो क्या कहते हैं पैंथर उस पर हमला करते हैं वो उनसे बच निकलता है ठीक है ना बच निकलता है वो महल डाइव कर देता है शायद जितना मुझे याद है वो नीचे जो पानी गिर रहा होता है सारा जाके नीचे काफ़ी वो गहराई होती है काफ़ी डेप्थ होती है उसमें जाके वो गिरता है वो पैंथर से बचता है तो हमें क्या पता चल रहा होता है बेसिकली कि वो उसकी यानी कि ही इज़ ब्रेफ ही इज़ ब्रेव तो हमें पता चलता है कि जे ब्रेव है वो टफ है हमने जो एक्ट वन में देखा था कि वो तो एक पैरालाइज बंदा है टांगे उसकी काम नहीं करती लेकिन उस पैरालाइज बंदे से ऑडियंस को शायद एम्पथी तो थोड़ी बहुत मिल रही होगी लेकिन उसके साथ अगले एक्ट्स तक जाने के लिए हम देख रहे हैं कि यार वो जो एक्ट वन में हमने जेक को देखा था ही इज़ ऑल टूगेदर अ डिफरेंट पर्सन यहाँ पर तो टफ है यहाँ पर तो वो मुकाबला कर रहा है बीस का और सब का तो हम अब वेट कर सकते हैं कि अगले जो हमारे चार पांच एक्ट्स हैं उसके अंदर वो ऑडियंस आपसे जुड़े रहे यहाँ पर अगर हम गौर करें तो हमने बेसिकली क्या दिखाया कि करेक्टर को जो वर्ल्ड इस टाइम जिसका सामना है जो वो उसके अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके उसको एक्सेप्ट करके इधर पहुँचा है तो ये पैंथर्स और ये सब कुछ जब उस पर हमला करते हैं उसने पहले इससे कभी नहीं देखा होता तो हम कहते हैं कि यार ये वॉरियर भी है क्योंकि क्यों वॉरियर भी है कि इसने इसका मतलब इस जैसी बहुत सारी अभी चीज़ों का सामना करना है जो इसने कभी जिंदगी में पहले देखी नहीं है आयरन मैन में एक्ट टू में टोनी स्टार्क का क्या हम दिखाते हैं कि वो अफगानिस्तान में पकड़ा गया होता है और उसको वहाँ से स्केप करना है और वो स्केप करने के लिए बेसिकली बी फ्रेंड करता है वो जो एक मुस्लिम बंदा होता है यासिन का क्या नाम था उसका तो इसका मतलब हमने देखा कि टोनी स्टार्क जो है वो जो एक्ट वन में हमने देखा कि वो तो सोशलाइज नहीं होता यहाँ पर उस चीज़ को हमने उसके दूसरे 
दूसरी बात को दिखाया बिल्कुल अपोजिट दिखाया कि नहीं यार वो सोशलाइजिंग भी करता है और फिर वो अपने वो जब वो ये नया रिएक्टर बनाता है जिसमें वो फिर वो भागता है स्केप करता है तो अपने हार्ट से ही बेसिकली एक महल शायद टुकड़ा निकाल के तो वो उसको सारा बनाता है तो हमें ये भी पता चलता है कि उसका एक हार्ट है यानी कि ही हेज़ ही हार्ट यानी कि दिल है तो वो भी हो रहा है दिल है तो वो ये सारी चीज़ें कर रहा है तो देखिए व्यवर्स जब आप एक स्क्रिप्ट लिखते हैं उसमें आपने इन सारी चीज़ों का बहुत ख्याल रखना है करेक्टर क्या है करेक्टर को मैं दिखाना क्या है ठीक है ना बिल्कुल अपोजिट चीज़ें दिखाने से आपका काम नहीं चलेगा या बिल्कुल मोनोटनस चीज़ें दिखाने से आप 600 स्क्रिप्ट लिख लेंगे उसका कोई फ़ायदा नहीं है कोई फ़ायदा नहीं है आपको मेहनत करनी है अपने करेक्टर को सीखना अपने करेक्टर से बातें करनी है उसको समझना है यानी हाउ कमिंग बैक टू माई लेक्चर तो हमने इस केस में भी देखा कि टोनी जो है वो ऑल टूगेदर एक हमें उसका इनर पता चला कि इनर ही इज ही कैन सोशलाइज ठीक है ना ओके okay, तो वीर एक्टो में जो करेक्टर अपने अनफेमिलियर सिचुएशन को या वर्ल्ड को जो फेस कर रहा है उसमें हमें क्या फिर पता चला कि एक तो हमें पता चला कि वो किस किस्म का बंदा है वो किस किस्म का करेक्टर है उसकी नेचर क्या है उसका करेक्टर आर्क क्या है हमें काफ़ी सारा इसके बारे में पता चल रहा है लेकिन हम इससे ज़्यादा ये पता चल रहा है हम ये सीख पाते हैं जान पाते हैं कि वो वट वट इज कैपेबल ऑफ डूइंग या एक्म्पलिशिंग यानी कि वो क्या चीज़ हासिल करने की वो सलाहियत रखता है वो क्वालिटी रखता है यानी कि अगर कोई भी समस्या उसको आती है तो उस समस्या को वो हल करने की पूरी क्वालिटी रखता है लेकिन इसके साथ साथ हमें यहाँ से प्लॉट की प्रिलूडिंग भी पता लगेगी यानी प्लॉट में क्या आगे होना है उसका हमें पता चलेगा क्यों कि वो करेक्टर की खुद भी रियलाइज जब आप प्लॉट के इवेंट्स को थोड़ा सा समझ पा रहे होते हैं कि आने वाले हैं ऐसे तो इसका मतलब है कि ये करेक्टर की रियलाइजेशन भी हो रही है वहाँ पे और यही वजह कि यहाँ पर आपको फोर शेडोइंग मिलती है यानी फोर शेडोइंग से मराद है कि क्या आगे आने वाला है और उसके लिए व्यूर्स हमने आपने कई दफ़ा ये सुना होगा सेटअप्स कॉल बैक्स एंड पे ऑफ्स के बारे में व्यूअर्स में आपने कई दफ़ा सुना होगा और कई दफ़ा आपको इसमें कंफ्यूजन भी होता होगा ये क्या चीज़ें हैं ये आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए बात वही है व्यूअर्स के हमें हर चीज़ का पता होना चाहिए लगाना हमने क्या क्या है ये एक राइटर की अपनी जो है वो विल के ऊपर होता है और उसका करेक्टर क्या है लेकिन अब पॉइंट ये है कि अगर आपने ये चीज़ें देनी हैं तो फिर एक्ट टू में आप दे दें इससे आपके प्लॉट की डेप्थ का भी पता चलता है यानी सेटअप्स क्या होंगे कॉल ऑफ्स क्या होंगे फिर पे बैक्स क्या होंगे ये जो चीज़ें हैं ये क्या है इसके बारे में हम बात करते हैं और इसका इंट्रोडक्शन आपको एक्ट टू में ही मिलेगा यानी सेटअप में ये है कि आप एक इंफॉर्मेशन ऑडियंस को दे रहे हैं ये सेटअप है जो कि फिर किसी बात के एक्ट में जाकर पे ऑफ हो जाएगी यानी कि बात के किसी एक्ट में जाके वो शो होगी और उसकी सिग्निफिकेंस जो होगी वो बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी वहाँ पे। तो आप सेटअप करते हैं और फिर किसी लेटर एक्ट में जाके उसको पे ऑफ करवाते हैं एक इंफॉर्मेशन में ली फिर उसको शो किया आपने यूजली फिर सबने जो आपकी कॉमेडी की फिल्म्स वगैरह होती हैं उसमें ज़्यादा इसको यूज़ किया जाता है मैंने आपको आगे कहा कि आपकी अपनी विल के ऊपर है डायलॉग्स में इसको काफ़ी सारा खेला जाता है डायलॉग्स में इस चीज़ को काफ़ी कर लेकिन अगर आप इसको बड़े समझ के तरीके से बड़ी अपने थॉट लगा के इस्तेमाल करें तो ये बहुत सिग्निफिकेंट सीन्स आते हैं ये जो हमारे सेटअप पे ऑफ और कॉल बैक्स हैं व्यूअर्स इसका बहुत ज़्यादा एक और तरीका होता है कि इसको समझने का कि अगर हमने देखा हो कि करेक्टर की सीन के साथ इंट्रैक्शन क्या हो रही है वो एक अलग टॉपिक है और यानी कि साइंस जिस तरह आपने कहते हैं वो हॉरर फिल्म में देखा होगा कि वैसे दिखाते हैं जी वो ब्लैक क्रोज जो हैं कव्वे जो हैं ठीक है ना वो उड़ रहे हैं तो वो एक आपको बता रहे होते हैं कि इस फिल्म में कोई डरोनी चीज़ आ रही है कोई हॉरर वाली चीज़ आ रही है तो सीन के साथ उसका उन चीज़ों का जो वहाँ पर चीज़ें उस सीन के अंदर हैं वो इन्वॉल्व हो गई हैं तो किसी हद तक ये जो फोर शेड्यूल है ये भी आपको कुछ इस किस्म की चीज़ें ही होती हैं ठीक है ना समझने वाले इसको समझते हैं कि एक दफ़ा ये अननोटिस चली जाती हैं ठीक है लेकिन इट डजेंट मैटर एज ए राइटर अगर आपने इसको बड़े ही समझबूझ से लगाया है तो ये आपकी फिल्म और प्लॉट के डेप्थ को बहुत ज़्यादा 
خوبصورت بنا دے گا ویورز لیکن یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ضروری نہیں کہ یہ سیٹ اپس جو ہیں آپ اسی ایکٹ میں ڈالیں اس ایکٹ میں زیادہ تر دیکھا گیا ہے ویسے تو کسی بھی ایکٹ میں آپ ڈال سکتے ہیں لیکن لیٹر پھر آپ اس کو پے آف کرواتے ہیں لیکن لیکن یوجلی ہم نے دیکھا ہے کہ سیکنڈ ایکٹ میں انٹروڈکشن آتا ہے تو اگر آپ نے اس کو ڈالنا ہے تو پھر آپ سیکنڈ ایکٹ میں ڈال لیں اس کو بہتر ہے لیکن میں نے کہا کوئی ضروری نہیں ہے ہم نے کئی فلمز میں دیکھا ہے وہ لیٹر ایکٹس میں بھی ہمیں دیکھا ہے کہ فورتھ ایکٹ میں دیکھا ہے وہ ایکٹ فائیو میں جو ہے وہ پے آف ہو گیا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کہاں پہ آپ نے فٹ کرنا ہے کرنا بھی ہے کہ نہیں ٹھیک ہے اور میں نے کہا موسٹ آف دا کیسز میں ڈائلاگز میں ہی سیٹ اپ اور پے آف ہو رہا ہوتا ہے لیکن سینس میں پلاٹ کی ڈیپتھ کو بنانے کے لیے آپ کو اس پر کام کرنا پڑے گا انسیپشن میں آپ دیکھیں تو ان بتاتا ہے اپنے ٹیم لیڈر سائٹو کو دیر آر نو رومس فار دا ٹورسٹ فرام دس جاب تو یہ جو ڈائلاگ ہے یہ پھر پہ آپ ہوتا ہے جب سائٹو کو گولی لگتی ہے تو ٹورسٹ کے لیے کوئی روم نہیں تو یہ اس کا ڈائلاگ تھا ٹھیک ہے تو پے آف ہو رہا ہے کہ وہ وہاں پر سیٹو کو جو ہے وہ گولی لگتی ہے آپ نے دیکھا ڈائلاگ کو پھر اس نے کیسے پے آف کیا سین کے ساتھ کہ دیر از نو روم فار دا ٹورسٹ آن دیز جابس ویری بیوٹیفل وہ سمجھنے والے اس کو سمجھ پاتے ہیں لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب آپ ایک دم فلم دیکھتے ہیں کئی چیزیں آپ کو ایک دفعہ میں نہیں سمجھ میں آتی یہ تبھی کئی چیزیں آپ کو سمجھ میں آتی ہیں جب آپ اس کا کریٹیکل انالیسس کرنے بیٹھتے ہیں یعنی آج میں نے ڈیڑھ گھنٹے کی فلم دیکھ لی تو جو کچھ آپ کو پتا ہے یا جو کچھ آپ فلم میں سے نکالنا چاہتے ہیں آپ کو سمجھ آ جائے ایسا نہیں ہوتا ٹھیک ہے نا اور آپ یہ نہ ہو کہ اب آپ ایک فلم لگا لیں اور آپ اس میں ڈھونڈنا شروع ہوں کہ یار اس میں سیٹ اپس کیا لگے ہوئے ہیں وہ سب اس پوری فلم میں ہوں ہی نا تو اس طرح نہیں یہ تو جسٹ ہے کہ جب آپ ایک کریٹیکل انالیسس کرنے بیٹھتے ہیں اس فلم کو دو چار دفعہ دیکھتے ہیں اس کو سمجھتے ہیں پھر آپ کو کچھ چیزوں کا پتہ چلتا ہے جب آپ پہلے دفعہ فلم دیکھتے ہیں آپ کو ایک بہت ہی سپرفیشل سا آئیڈیا آتا ہے فلم کے بارے میں اور کچھ چیزیں آپ کو سینس میں پتہ لگ رہی تھی یار یہ کیا گڑبڑ کر رہی ہے یا اس کے پلاٹ میں کیا مسئلہ آ رہے ہیں کریکٹر اس میں ریویل نہیں ہوا یہ بہت ساری موٹی موٹی چیزیں آپ کو ضرور پتہ چاہتے ہیں لیکن جب آپ اس کی باریکیوں میں جاتے ہیں جب اس کی ڈیپ میں جاتے ہیں تو پھر آپ کو کریٹیکل انالیسس ہی کرنا چاہیے سیٹ اپ پے آف میں آپ درمیان میں دونوں کے کال بیک لگا سکتے ہیں اس سے آپ کا جو پے آف ہے وہ پرولونگ ہو جائے گا یعنی اس کا مطلب یہ ہوا مقصد کا کیا اس میتھڈ میں کہ آپ نے ایک سیٹ اپ دیا اور اب آپ نے اس کو پے آف کو پرولونگ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کال بیک کریں گے سیٹ اپ کو یعنی کہ سیٹ اپ دوبارہ آپ کو کہیں نظر آئے گا اسے ہم کہتے ہیں کال بیک کیا ہے ٹھیک ہے اور پھر جا کے آپ ٹرو پے آف کریں گے تو اس طریقے سے پرولونگ ہوتا ہے اس کے ایک ایگزامپل دیکھ سکتے ہیں آپ آئرن مین میں ہی تو اس میں سیٹ اپ اور کال بیک کو یوز کیا گیا جب وہ جو اس کا ریئیکٹر ہوتا ہے پروٹو ٹائپ آگ جو وہ اندر اس نے لگایا ہوتا ہے ریئیکٹر کو ٹو پے آف ہز ریلیشن شپ ود ہز اسسٹنٹ جو اس کی اسسٹنٹ ہوتی ہے تو اس میں وہ پے آف ہوتا ہوا نظر آتا ہے یعنی ایکٹ ٹو میں جب وہ لڑکی جو اس کی اسسٹنٹ ہے وہ ہیلپ کرتی ہے اس کے چیس سے اس کے ریئیکٹر کو نکالنے میں تو وہاں پر ٹونی اس کو کہتا ہے کہ اس کو اس کو ختم کر دینا ڈسٹرائے کر دینا جلا دینا چاہیے تاکہ یہ غلط ہاتھوں میں نہ لگ جائے لیکن ایکٹ تھری میں یہ جو ایکسچینج کی ہے یہ پے آف ہوتی ہے جب ٹونی کو ہی پتہ چلتا ہے کہ اس کی جو اسسٹنٹ ہے پیپر اس نے اس کے جو ہارٹ ہے اس کو انگلاسٹ کر لیا تھا کیونکہ اس نے اس کو ڈسٹرائے نہیں کیا تھا اس نے اس ہارٹ کو پرزرو کر لیا تھا انگلاسٹ کر لیا تھا جو کہ یہ پروف بھی ہے کہ ٹونی کا اس کا مطلب ایک دل ہے یعنی کہ وہ دل ان گلاسٹ ہے محفوظ ہے وہ اس دل از دیر یعنی بیسیکلی اس کو تو آپ ریئیکٹر کہہ رہے ہیں لیکن یعنی وہ سمبلائز ایز اے ہارٹ ہو رہا ہے تو اس میں ٹونی حیران ہو جاتا ہے اب وہ حیران ہوتا ہے تو وہ آخ کی ایک موومنٹ ہے اور آڈینس بھی کہتی ہے تو اس میں بیسیکلی یہ پے آف ہو رہا ہے جو سیٹ اپ کیا تھا وہ اب پے آف ہوا یہاں پر لیکن یہ ٹرو پے آف نہیں ہے پھر بھی یہاں پر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیوں ٹو پے آف نہیں یعنی کہ لگ تو یہاں پہ یہی رہا کہ یہ پے آف ہو گئی یہ بات جو سیٹ اپ کیا تھا کہ جب ٹونی نے کہا کہ اس کو جلا دو لیکن وہ پرزرو کر لیتی ہے وہ سیٹ اپ تھا ٹھیک ہے یہاں پر وہ پرزرو کر لیتی ہے اور پھر اس مومنٹ میں جب وہ ایکٹ تھری میں جا کے اس کو پتہ لگتا ہے انگلاسٹ کیا ہوا ہے تو ایک آہا کی مومنٹ اس کو یعنی کہ ایک
वहाँ पर आपने देखोगे सेंटिमेंटल म्यूजिक भी बजता है एक सेंटिमेंटल रिएक्शन होता है टोनी का तो ये रिएक्शन है ना टोनी का ये पे ऑफ हो ये पे ऑफ कर रहा है यानी कि वो उसके साथ उसके साथ दिलचस्पी तो नहीं रखता था अपने असिस्टेंट के साथ शुरू में यानी मोहब्बत वाली तो यहाँ पर उसके रिएक्शन से वो जो सेटअप किया था वो अब पे ऑफ हो रहा है क्यों ट्रू पे ऑफ फिर कब होता है जब आपने देखोगे कि उसका जो नया रिएक्टर होता है वो जो टेररिस्ट होता है वो उसको चुरा लेता है तो वहाँ पर भी टोनी ख़त्म नहीं हुआ क्योंकि क्यों कि अब वो जो ओल्ड रिएक्टर था जो के पेपर ने सेव किया हुआ था प्रिजर्व किया हुआ था वो उसके काम आता है तो यहाँ पर बेसिकली अब ये ट्रू पे ऑफ हो गया है अब उसकी ज़िंदगी मौत का मसला आ गया था तो मैं कहता हूँ यहाँ पर वो मेरा ख्याल के ट्रू पे ऑफ हुआ है और व्यूर इसी एक्ट में आपके जो हुक है या हुक प्रमिस जैसे हम कह सकते हैं वो भी इंट्रोड्यूस होगा एक्ट टू में मैंने आपको हुकिंग के जो हमारे प्रेमिस है उसके बारे में हमारे लेक्चर्स मौजूद हैं आप देख सकते हैं उसमें कुछ पॉइंट्स में लिखे थे क्या क्या इंपॉर्टेंट होते हैं और मैंने वो कहा था कि हुक क्या होती है ये बेसिकली एक वो यूनिक आइडिया होता है जो कि आपको रेस्ट ऑफ द स्टोरी से डिफरेंट कर देता है यानी कि ये स्टोरी कभी उससे पहले उससे लिख रही है वो हुक बताता है वैसे स्टोरी मैंने आपको बताया वो चंद ही स्टोरीज हैं दुनिया में जो रिवॉल्व कर रही हैं लेकिन उसमें हुकिंग जो प्रेमिस होता है वो आपका 99.9 परसेंट ऑफ द केसेस में अगर आपने चीज नहीं किया तो वो आपका डिफरेंट होगा और हमने कहा था ये एंटरटेनमेंट वैल्यू रखता है ये भी हमने जिक्र किया था वो सारी वो लेक्चर निकाले उसमें पाँच छः पॉइंट वो आप पढ़ सकते हैं ये आपका यूनिक सेलिंग पॉइंट भी है हमने कहा था ना कि ऑडियंस बैठे हो देख रहे हैं कि एक सेलिंग पॉइंट भी है आपका इवन टिकट खरीदने से पहले भी ऑडियंस का शायद ही सेलिंग पॉइंट है क्योंकि ये वो हुकिंग प्रेमिस है जो आपने कई दफ़ा देखा होगा कि आपके जब फिल्म का जब ट्रेलर होता है उसके अंदर इसको डाला जाता है ये एक सेलिंग पॉइंट भी होता है एक्ट टू में बेसिकली करेक्टर उस हुकिंग प्रेमिस में घुस जाता है उसमें एंटर हो जाता है और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको कही थी कि हुकिंग प्रेमिस में या हुक में क्या होता है बेसिकली व्यूअर्स वट इफ क्वेश्चन वट इफ वट इफ का क्वेश्चन चल रहा होता है आपके पास तो ये वट इफ एक क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के आंसर के लिए ही ऑडियंस आपके सिनेमा हॉल्स में आती है या उस फिल्म को देखना चाहती है या वो सीखना चाहती है कि इस क्वेश्चन का क्या मतलब तो अब जुरासिक पार्क में क्या था यानी एक ये हुकिंग प्रेमिस था कि अगर हजारों साल पुराने डायनासोर जो हैं वो जिंदा होके इस दुनिया में आ जाए प्रेजेंट जो हमारी एज है इसमें आ जाती ह्यूमन के साथ उनका तो व्हाट इफ क्वेश्चन आ गया यानी क्या कि आप अगर रियल में देखना चाह रहे हैं डायनासोर जिंदा इंसानों के साथ है तो एक यूनिक सेलिंग पॉइंट बन गया ना इसको अब देखने के लिए ऑर्डर जाएगी ये हुकिंग प्रेमिस की मैंने आपको कहा पाँच छः पॉइंट्स होते हैं ये मैं तीन चार दो मैंने आपको जिक्र कर दिया तो ये हुकिंग प्रेमिस और एक्ट टू में करेक्टर उस हुकिंग प्रेमिस के अंदर है और इसी पे आपको मैंने शायद एक दफ़ा एक डेफिनेशन बताई थी कि बेसिकली एक्ट टू में एक्ट टू में जो लोगों के प्रेमिस जो होता है जिस राइटर्स के कई स्टोरीज के प्रेमिस सिर्फ एक्ट टू जो होता है वही उनका बुकिंग प्रेमिस होता है ये भी इम्पोर्टेंट है तो बेसिकली क्यों कि वट इफ वो क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए ऑडियंस आपके पास आ रही है अगर जुरासिक पार में देखें तो एक्ट वन में हमें थोड़ी सी हिंट होती है कि डायनासोर है ये तब जब वो पार्क में वो वो नाम नहीं मुझे याद वो जो हमारे दो करेक्टर्स होते हैं जब वो पहुंचते हैं जुरासिक पार्क में उस पार्क में ठीक है तो वो एक्ट टू का बिगनिंग है ना क्योंकि नए वर्ल्ड में आ रहे एक्ट टू में आए एक्ट टू में ही जब वो एंटर हुए तो हमने एक्चुअल डायनासोर लिविंग ब्रीदिंग डायनासोर को देखा तो इसका मतलब है कि ये एक्ट टू में आपको मिलता ज़्यादा डाई हार्ड में क्या था डाई हार्ड में एक्ट टू में क्या होता है कि टेरोस अटैक कर देते हैं उस बिल्डिंग में जहाँ पे आ, हमारे प्रोटेगनिस्ट की वाइफ है और वो खुद भी है तो इस फिल्म का हुकिंग प्रेमिस ही है अगर एक आप अन अनविनिंगली मतलब जो है वो बंद हो जाए ठीक है लॉक हो जाए एक बिल्डिंग के अंदर और टेरिस अटैक कर दें तो फिर क्या होगा अनविलिंग समरा दिए कि वो वहाँ पर प्रिपेयर होकर नहीं गया उसमें कोई गंज नहीं होंगे कुछ नहीं वो एक जैसे पार्टी मनाने जाते हैं ऐसे वहाँ पे उसको लॉक कर दिया जाता है तो आप तो ये व्हाट इफ क्वेश्चन है इसको ही सॉल्व करने के लिए इसी का आंसर देखने के लिए ऑडियंस आएगी लेकिन ये एक्ट टू में ही हमें पता लगेगा एक्ट टू में ही बेसिकली टेररिस्ट ने उस पर बिल्डिंग पर हमला किया था तो यहाँ से ही हमें एक्चुअल स्टोरी 
जो है प्रेमिस जो है वो अनफोल्ड होगा तो व्यूअर्स इसीलिए जितनी भी लॉग लाइन्स होती हैं वो एक्ट टू पर ही बनी होती हैं ठीक है ना मोस्ट ऑफ द केस में एक और तरीका होता है लॉग लाइन को देखने ये आपके अपने एक्ट टू की हुकिंग प्रेमिस से आपको पता चल रहा होगा कि बेसिकली मैंने अपनी लॉग लाइन क्या बनानी मिसाल तौर पर अ न्यूली इम्प्रेजेंट मैन टेक्स अप रॉक चीजलिंग एंड अकाउंटिंग टू एडजस्ट इज लाइफ इन द प्रेजेंट अब ये देखें द शो शैंक रिडम्पन की मैं बात कर रहा हूँ बड़ी खूबसूरत फिल्म से मैंने इसके पहले भी आपको एग्जाम्पल दी होगी तो अब देखें यहाँ पर ही एक्ट टू में ही वो रॉक चीजलिंग का भी हमें पता चल रहा होता है और वो फिर अकाउंटिंग भी वो अकाउंटिंग भी उस पूरे जेल की जो होती है उसके पास आ जाती है तो बेसिकली एक्ट टू में तो ये भी एक्ट टू पे जो कि रिवॉल्व कर रहा है तो यहाँ पर हमारा हुकिंग प्रेमिस जो है वो अपियर हो रहा है और देखे ना ये लाइन मैंने बताई अगर आपने फिल्म देखी हो तो आपको समझ में आ जाएगी इसी तरह अ डिप्रेस्ड मिडल एज मैन फाइंड द न्यू पर्पस इन इज लाइफ बाई परसुंग टीन एज एड फ्रेंड ऑफ हर डॉटर तो अमेरिकन ब्यूटी तो जहां पे हमने लॉग लाइन के बारे में अपनी पूरी पूरा लेक्चर किया था तो उसका मैंने आपको एक रिफ्लेक्शन दोबारा दिखाया है कि जस्ट आपने व्हाट इफ क्वेश्चन को देखना है दैट कम्स अप दी लॉक लाइन तो ये मैं फेसबुक पे बड़ा देखता हूँ उन्होंने एक फार्मूला सा बनाया है यूं करे तो यूं हो यूं करे तो यूं हो तो फिर एक लॉग लाइन बनती नो ऐसा कोई फार्मूला जो है वो नहीं है आपको वट इफ क्वेश्चन चाहिए तो फैक्ट यह है कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो आप एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टोरी दे रहे होते हैं लोगों को जो उन्होंने दे हैव येट टू एक्सपीरियंस उन्होंने अभी उसको एक्सपीरियंस करना है जो चीजें आप अभी आप बता रहे हैं दे हैव टू लुक फॉरवर्ड ठीक है ना हुकिंग आप में बनाइए वो क्वेश्चन अराइज हो गया है पीपल स्टिल हैव टू सी दैट तो उसके लिए आप एक्ट टू को समराइज कर देते हैं इसका अभी आज के लेक्चर में तो लेक्चर में इसको कंक्लूड कर लेंगे जब हम समराइज करेंगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी जो मैं भी कह रहा हूं लेकिन आपने ये ये आप कॉन्फिडेंट हैं कि आपने कोई स्पॉयलर्स नहीं इसके अंदर फेंके आपने फैक्ट के ऊपर बात की है और कोई स्पॉयलर्स नहीं है कि जिसमें हमें समझ आओ ये चीज कहां से उड़ गई यहां पे आ गई है ये चीजों का भी क्या रखना है इसमें शक नहीं कि हर एक्ट में स्लाइटली गोल जो है वो आल्टर होगा लेकिन इस एक्ट में जो आपने आइडिया फ्लोट कर दिया दिखा दिया है वो ही बेसिक बैकड्रॉप ऑफ द स्टोरी रहेगा थ्रू आउट या बैकड्रॉप रहेगा फॉर द कमिंग इवेंट्स यूं कह लें ये ज्यादा बेहतर इट मीन्स के ये एक्ट क्यों फिर इंपॉर्टेंट हो गया कि यहां पर हम बेसिकली आने वाले इवेंट्स के बारे में जान पा रहे हैं हमें आइडिया हो पा रहा है इसमें कोई शक नहीं कि एक्ट वन में हमने बिल्टअप किया या एक्सपोजिशन दिखाई है लेकिन एक्ट टू में स्टिल दर इंफॉर्मेशन लेकिन स्टिल एक्ट टू में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है कि जिसके बेस पर आपका पूरा प्लॉट बैठ जाएगा जिसको हम कह सकते हैं आप पूरे प्लॉट को सेटअप कर पाएंगे तो अब तक जितना भी ऑडियंस है या वो वो उनको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन तो मिली है बहुत सारी अभी वो लेने की कोशिश कर रहे हैं पूरी तरह इन्फॉर्मेशन उनको मिली नहीं है लेकिन बहुत सारे की करेक्टर जो इंट्रोड्यूस अब तक हो चुके हैं उनको अंदाजा हो गया कि इनका एक पिविटर रोल होगा थ्रू आउट दी स्टोरी तो व्यूर्स ये हमारा आज का लेक्चर था मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा आज का लेक्चर पसंद आया होगा नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्ट टू के बहुत सारे और कॉम्पोनेंट्स को देखेंगे और फिर एक्ट टू को समराइज करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में तो व्यूर्स मुझे उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल और इसे अपने अपने सोशल मीडिया पर आप जरूर शेयर करें थैंक यू वेरी मच